ఈనాటి ఈ మై డ్యూటీ టు ద సొసైటీ అని ఈ లక్ష్య గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ దీంట్లో చాలామంది పార్టిసిపెంట్స్ కూడా చాలామంది వచ్చేసిన అందరికి కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంత చక్కటిగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న లక్ష్య గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ ఆంజనేయులు గారికి ఇంకా వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా ప్రీతమైన ఎస్పీ గారికి ఇంకా అందరికీ కూడా నమస్కారం సో నేను ఇప్పుడే జస్ట్ మీ క్రౌడ్ అన్నీ చూస్తే మా కాలేజీ ఫైనల్ డే ఫంక్షన్ లాగా ఉంది నాకు కూడా కాలేజ్ ఫైనల్ డేలో కూర్చున్నప్పుడు ఎట్లా అండి ఉంటుందో అట్లా అనిపిస్తుంది చాలా చాలా మంచి విషయం మీ అందరినీ చూసినది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఇప్పుడే ఆయన వివరించడం జరిగినాయి దాంట్లో స్పోకన్ ఇంగ్లీషు టీమ్ వర్క్ ఇవన్నిటిని గురించి కూడా లీడర్షిప్ స్కిల్సు మారల్ వాల్యూసు ఇవన్నిటిని గురించి కూడా ఒక ప్యాకేజీ క్లాస్ లాగా ఒక ఫైవ్ టెన్ క్లాసెస్ మాకు అందరికీ కూడా మీ అందరికీ కూడా తీసుకోపో పోవడం గురించి చెప్పడం వివరించడం జరిగినాయి చాలా చాలా ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ ఓన్లీ రిమైండ్స్ మీ నేను కాలేజీకి వచ్చిన టైంలో ఏమైందో కొద్దిగా కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి అయితే ఐ విల్ షేర్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది సో మేమందరం పల్లెటూరులో తమిళ మీడియంలో చదువుకున్నాం చదువుకున్నాకనే ఫస్ట్ మెడ్రాస్కి కాలేజీకి వచ్చాం రాగానే ఫస్ట్ క్లాసెస్ అన్నీ ఇంగ్లీష్ మీడియం అక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియం అనగానే ఫస్ట్ ఆ చివరికి వెళ్ళినట్టు నేను ఐ ఆల్సో ఫస్ట్ వెంట్ బ్యాక్ ఇది ముందు కూర్చుంటే ఏదైనా అడుగుతాడు ప్రొఫెసరు ఈ మనకి ఏం అర్థం కాదు వెంటనే వెనక కూర్చుంటామని ఐ సేట్ ఇన్ ద లాస్ట్ బెంచ్ సో ఇట్ టుక్ త్రీ మంత్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అది ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక మూడు నెలలు పట్టినాయి దెన్ పూర్తిగా ఇంకా ఇది ఏం గురి ఎది గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏం చేస్తున్నారని అర్థం కావడానికి సిక్స్ మంత్స్ పడినాయి తర్వాత ఎగ్జామ్ వచ్చేసింది సో మా రూమ్లో గురుస్వామి అని నాకు ఒక రూమ్ అటు ఉండేవారు ఆయన కూడా ఆయన ఏదో కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివి వచ్చాడు కానీ ఆయనకి నా నాకంటే కొద్దిగా తెలుసు ఆయన ఇంగ్లీష్ బెటర్ సో ఆయనకి అడిగాను అయ్యా ఇది ఏదో చెప్పు నాకు రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా మనం రాసి పాస్ చేయాలి ఇవన్నీ అన్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం అయిపోయినాయి నాకు పూర్తి ఇంగ్లీష్ అంటే అవగాహన లేదు ఏమి కానీ మేము స్కూల్లో అయితే మేము ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేవాళ్ళది మనకి అంటే ఇది తమిళ మీడియంలో అయితే వీ యూస్ టు గెట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వీ యూస్ టు స్టడీ వెల్ అండ్ వీఆర్ గుడ్ స్టూడెంట్ వీఆర్ వెరీ గుడ్ అండ్ డిసిప్లిన్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ రాగానే ఇంగ్లీషు చాలా బ్యారియర్ అనమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ బ్యారియర్ టు ద కాలేజీస్ ఇంగ్లీష్ దెన్ ఆయన ఇవన్నీ మనం చదివితే మనం పాస్ చేయలేము ఇదిగో నోట్స్ పది పేజీ ఉన్నాయి ఇరవై పేజీ ఉన్నాయి దీన్ని మగప్ చేద్దాం ఏ టు ఇసెట్ ఇంకా ఏ లెటర్ ఉందో ఆ లెటర్ ఆ విధంగా మగప్ చేస్తూ రేపు రేపు ఎగ్జామ్ రాస్తే ఈ ఎగ్జామ్ పోతుంది తర్వాత ఏం చేద్దామని చూద్దామని ఆయన ఐడియా ఇచ్చాడు అది కూడా కరెక్ట్గానే పడింది సరే ఓకే అట్లీస్ట్ లెటర్స్ పాస్ ద ఎగ్జామ్ ఎందుకంటే ఊరు నుంచి వచ్చి మా నాన్నగారు ఎవరి మంత్ డబ్బులు పంపిస్తున్నాడు ఫెయిల్ అయిపోయామంటే ఆయన ఏదైనా ఏమనిపించా ఏమనుకుంటాడో ఏమని ఫస్ట్ వీ స్టార్టెడ్ మగ్గింగ్ అప్ ఫస్ట్ టైం ఇది ఏమిటి అని చెప్పి వీ స్టార్టెడ్ మగ్గింగ్ అప్ దిస్ నోట్స్ ఏదో విధంగా ఎగ్జామ్ రాసి ఫైనల్గా సిక్స్టీ పర్సెంట్ తీసుకుంటే పాస్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్ వస్తే పాస్ అనమాట వీ గాట్ సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ అండ్ అది కూడా రెండు ఎగ్జామ్కి స్కూట్ స్కూట్ అనే ఐడో ఉన్నాం ఇక్కడ మీకు ఉందా లేదా తెలియదు కానీ అక్కడ మా కాలేజీలో స్కూట్ అనే పదాలు ఉంటాయి స్కూట్ అంటే ఆ ఎగ్జామ్ వదిలేసి మానేసి వెళ్ళిపోవడం అది వదిలేద్దామని ఒక టూ ఎగ్జామ్కి మేము అనుకున్నాం ఇది 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 ఇంకా ఇంకా ఇంత కష్టం ఉంది ఇది రాయలేము రాసినా కానీ పాస్ కాము ఎనిగవు మనం ఇంకొకసారి మెల్లగా చదివి బాగానే రాద్దాము అని అనుకునే దెన్ మై రూమ్ అట్ టోల్డ్ నో 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 వీళ్ళు వాట్ ఎవర్ మనం చదివినాం వెళ్ళి రాదాం ఏదో ఒకటి పాస్ అయితే పాస్ అవుతామంటే దెన్ వెల్ వెంట అండ్ రోట్ దెన్ ఆ సెమస్టర్ అయిన తర్వాత నాకు ఫస్ట్ లెసన్ ఏమిటంటే ఈ ఫస్ట్ మనకి ఎంత సబ్జెక్ట్ తెలిసినా మనకి ఎంత ఇవన్నీ తెలిసినా కనీసం ఇంగ్లీష్ తెలియకపోక మనం రాయలేకపోతున్నాము సరే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటామని ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటామంటే ఏం పరిస్థితి అంటే ఫస్ట్ మా మా పక్కన రూమ్లో విన్స్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన నవ్వు ఈజ్ ఇన్ ఆర్మీ అంటే చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయినాం తర్వాత అందరం ఆయన దగ్గర అడిగి అరే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ టోల్డ్ హిందీ పేపర్ చదవాలన్నాడు హిందీ పేపర్ చదివితే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు అంటే దెన్ ఈ టుక్ ద ఇంగ్లీష్ పేపర్ ఇంగ్లీష్ పేపర్ని చ
ఒక ఒక హెడ్లైన్ న్యూస్ చదవడానికి త్రీ అవర్స్ పట్టింది ఇది నేను చెప్పేది ఫస్ట్ ఇయర్లో కాలేజ్లో సో తర్వాత కష్టపడి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుని ఒక విధంగా అది ఇంగ్లీష్ నాకు అర్థమైంది గ్రామర్లన్నీ అర్థమైనాయి అర్థమైన తర్వాత ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ మొత్తం నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ మొత్తం దాంట్లోనే పోయినాయి ఇంగ్లీష్లోనే సో థర్డ్ సెమిస్టర్ ప్రాపర్గా ఎగ్జామ్ రాసి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్ వచ్చింది మా అందరికి సో ఇంగ్లీష్ అనేది ఎంత పెద్ద బ్యారియర్ అనేది ఐ నో దట్ బికాస్ మనం కాలేజీకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఎంత కష్టమంటే తర్వాత ఇంగ్లీష్ తెలియకపోతే మీ ఏదో లో క్లాస్ అని అక్కడ ఇంగ్లీష్ తెలిసిన వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని యూ విల్ దే విల్ సెగ్రగేట్ యూ అంటే ఈయనకి ఏం రాదు ఈయనకి ఏం తెలియదు పాల్టూ నుంచి వచ్చాడని మనం అట్లా కింద నుంచి వచ్చి ఉంటామనే మనం తక్కువ అని కాదు మనకు అన్నీ తెలిసి ఉంటాయి మనకు డెఫినెట్గా సబ్జెక్ట్స్ అని అర్థమవుతుంది లాజిక్ అని అర్థమవుతుంది కానీ అది సక్రమంగా దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మన దగ్గర క్యాపిలిటీ ఉండవు సో అది నేర్చుకున్న తర్వాత మనం బాగా మార్కులు వచ్చినాయి కాలేజీలో బాగా చదువుకున్నాం తర్వాత ఎగ్జామ్లు అన్నీ రాసినాం ఐఏఎస్ అయినాం అన్నీ అన్నీ అయినాం సో చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఐ ఫీల్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీ టీం వర్క్ అయినా ఒక ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ అయినా కానీ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ తెలియాలా సబ్జెక్ట్ తెలియకుండా ఇవన్నీ తెలిసినా కానీ ఉపయోగం లేవు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ యూ షుడ్ బి తరవు తర్వాత ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్స్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ టీమ్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక కార్పొరేట్ స్థాయిలో మంచిగా పనిచేయడానికి బాగా ముందుకు రావడానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి మీ అందరికీ చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటాయి దీన్ని ఇంత చక్కటిగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్న వీళ్ళందరికీ కూడా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లక్ష్య గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అందరికీ మీ అందరికీ మై బెస్ట్ విషెస్ సెకండ్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ వాల్యూస్ వాల్యూస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్ వాల్యూస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనే దట్ గ్యూస్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ నథింగ్ ఎల్స్ సో బికాజ్ లేకపోతే మనం ఒకరిని ఒకరు చూసి గ్రీడు తర్వాత వేరే వేరే విధమైన ఎమోషన్స్ వస్తూ ఉంటుంది మనకి మన వాల్యూస్ గ్రౌండ్గా ఉంటే వీ విల్ హ్యావ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ సో టు సక్సీడ్ ఇన్ లైఫ్ మనకి రెండు కావాలా ఒకటి పేషెన్స్ రెండవది డిసిప్లిన్ ఈ షుడ్ హావ్ పేషెన్స్ అండ్ ఈ షుడ్ హావ్ డిసిప్లిన్ మనం ఈరోజు ఫస్ట్ మార్క్ రాకపోవచ్చు అందరు ఫస్ట్ మార్క్ రావాలంటే కూడా అది కూడా ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ సో వీ మే నాట్ సక్సీడ్ ఇన్ వన్ వీ మే సక్సీడ్ ఇన్ అనదర్ సో వీ షుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు నెగటివ్ థింకింగ్ మనం ఏదో మనం సరిగా చదువుకోలేదు ఇది మనం ప్రాపర్గా మనము దీంట్లో మనం నేర్చుకోలేదని ఆ థింకింగ్ రాకుండా పాజిటివ్గా ఆలోచన చేస్తూ మనకి మనం ఎదుల గట్టిగా వాట్ వీఆర్ గుడ్ అట్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎక్సెల్ ఇన్ దట్ అండ్ వీ షుడ్ ఏబుల్ టు కమ్ అప్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ బి ఏ యూస్ఫుల్ టు సిటిజన్ టు ద సొసైటీ సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఐ ఆల్సో విష్ ఆల్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లక్ష గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఆల్ అదర్ Uh, 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 good and renowned people on the stage uh, uh, they are i i thank all of them for coming to kamam to contribute to this all the students thank you once again ilambarthi garu i request my family to participate in this